Muy buenas tardes. Bienvenidos a la Facultad de Psicología. Eh, empezamos ahora un nuevo encuentro del ciclo de conferencias Autismo, Clínica e Investigación. ¿no? Eh, es un ciclo organizado por el Programa de Desarrollo Psicológico, Psicología Evolutiva del Instituto de Psicología de la Salud de esta facultad. Uh, que tiene el apoyo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica también. Eh, en esta ocasión nosotros uh, vamos a abordar el tema de la intervención temprana en los trastornos del espectro autista y por eso tenemos como nuestra invitada la profesora Constanza Colombi de la Universidad de Michigan. Acá les voy a presentar un poco nuestra invitada. Ella es formada en Psicología Clínica y del Desarrollo por la Universidad de Parma. Tiene un doctorado por la Universidad de California, Davis, con, eh, bajo la tutoría de Sally Rogers. Ella también tiene un postdoctorado en la Universidad de Michigan con la, la supervisión de Cathy Lord. Ella fue un miembro del Consejo Nacional de Investigación en Italia y actualmente se desempeña como profesora en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos. Um, la profesora Constanza va a presentar uh, su, su trabajo. Uh, yo voy a hacer la, la traducción al español. Uh, calculamos alrededor de una hora aproximadamente. Después haremos un espacio para preguntas de ustedes. ¿De acuerdo? Bueno, les deseo un excelente encuentro, un buen trabajo, Constanza. Muchas gracias. Thank you very much for the invitation to uh, Professor uh, Camparo and also the uh, University of uh, Psychology here in Montevideo. It's a real uh, honor for me to be here uh, tonight with you and uh, During, uh, this week. Bueno, entonces ella agradece la invitación y para ella es un gran honor estar presente hoy en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Uh, almost, uh, uh, 20 years. Entonces hoy ya va a abordar el tema de la intervención temprana en los TEA. Es un tema con el cual ya viene estudiando y trabajando desde hace 20 años como investigador y como clínica. Específicamente, I'm going to introduce uh, early intervention uh, in autism, and then I'm going to talk specifically about the early star Denver model, which is. Uh, Uh, very early uh, intervention uh, developed by uh, Sally Rogers and Jerry Dawson for very young children with autism, and it's an evidence-based uh, intervention. Entonces hoy ella va a abordar el tema de la intervención temprana en el autismo y va a presentar también el modelo Denver de intervención temprana, que es un modelo que, eh, dedicado a los niños chicos ¿no? en la edad temprana eh, y que fue desarrollado por Sally Rogers y Jerry Golson. Uh, please feel free to ask questions or make comments throughout the presentations. I think it's really helpful for everybody, so do not wait the very end. Uh, I'm also ask you to not um, record. I'm going to show videos and uh, slides with pictures of uh, families. I'm going to ask you to not uh, record uh, the slides or uh, the videos uh, for uh, privacy issues. Ella comenta entonces que ustedes si, tienen, eh, si necesitan hacer preguntas o comentarios durante la presentación, ella no tiene problema, al contrario, para ella puede ser una ayuda también para saber cómo ustedes están entendiendo. Y un tema que es muy, muy importante es que ella va a presentar algunas imágenes y videos eh, de, 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 de sesiones de, de tratamiento y ella eh, pide eh, que ustedes no lo, no lo graben, no saquen fotos, no no, no graben con el celular de ninguna manera porque eh, es un tema de la privacidad de estos pacientes. Ok, so let's start. So, it, when we talk about intervention in uh, autism spectrum disorders, we can divide up the intervention in three main models. 
Entonces, cuando hablamos de las intervenciones en el autismo, nosotros podemos dividirlos en aproximadamente tres tipos de modelo. We have the didactic applications of applied behavior analysis. One of them is excuse me. One of them is discrete trial teaching. Entonces, uno de los modelos es la aplicación didáctica de la análisis de conducta, eh, como pues por ejemplo la enseñanza de de tareas discretas. Then we have naturalistic applications of applied behavior analysis. Después tenemos la aplicación naturalística de eh, el análisis de la conducta. And then we have developmental and relationship based approaches. And these are based on theories and research of infant and early childhood development. Um, when you have probably heard about uh, ABA, I don't know how you say in Spanish. Análisis de la conducta, análisis uh, del comportamiento. So I want to I want to uh, make a point that that's not exactly a model for autism. Ta. Entonces un tercer tipo, un tercer una tercera modalidad son la, las teo, uh, los abordajes que son basados en eh, en el desarrollo y en la relación, eh, que son teorías e investigaciones de, en niños eh, y, o eh, niños muy chicos y que se pautan por la idea del desarrollo. ¿no? Entonces ella pregunta acá sobre eh, el análisis de conducta, pero ella enfatiza que no es lo mismo, no es la misma cosa que el análisis de conducta. Within Uh, ABA, there are models that have been developed to intervene with autism. When we say applied behavior analysis, this is a science that uh, um, is devoted to uh, uh, use the, the, the science of learning and implement that in everyday life. Claro, entonces, existen modelos de aplicación de, del análisis de la conducta en el tratamiento del autismo. ¿no? Y el, este análisis de conducta, en realidad, es una ciencia de, eh, que se dedica a usar eh, estos elementos científicos con relación al aprendizaje en, en la clínica. So when we say ABA, it may be extremely different. And I'm going to show you some example of ABA. So the very first uh, approach, uh, the very first use of ABA in autism was in the 70s by Lovas at UCLA. Uh, you have to think about that Lovas started to work with children who were between like four and seven. They had never received intervention and those were the very first implementation of early interventions. So now, almost 50 years later, we know we can do things different. Mm. Lovas was a pioneer, he was an innovator, but I'm sure like if he had to start right now, he would do things really differently. Entonces, antes de hablar sobre el Denver, ¿no? ella va a comentar entonces cómo es el uso del de análisis de la conducta en relación al autismo, que son cosas muy dis distintas. Y acá ella ya comenta que el primer uso de esta teoría en el autismo eh, fue en los años 70 en la Universidad de Los Ángeles, California, eh, de un, una, un autor llamado Lovas. Eh, él ahí trabajó con niños entre 4 y 7 años que nunca habían recibido intervención antes. Eh, esta fue prim la primera aplicación de, de, de esta teoría al autismo. Eh, pero ella piensa que, bueno, que eh, 15 años después esto cambió radicalmente. Y Lovas, que fue un gran pionero y un innovador, ¿no? eh, él hubiera hecho cosas distintas si, si hubiera conocido el, los desarrollos que vinieron eh, después. So what Lovas developed is called discrete trial teaching, and this is often confused with ABA. So when we say ABA, When people say ABA, they, are, they really mean discrete trial teaching. So this should be, should be you know, we should keep that in mind. 
Um, I'm going to show you a little bit of what discretaria teaching look like, and then I'm going to talk a little bit about the components. Entonces ella va a empezar mostrando cómo funciona este, esta enseñanza de eh, tareas discretas eh, que a veces se suele confundir con el análisis de conducta pero que son cosas distintas. Pero bueno, ahora ella va a mostrar un, un pequeño video para dar un ejemplo a ustedes. So DTT, Discrete Trial Teaching, is a model developed within ABA. Claro, este es un modelo que fue, se desarrolló en el, con, con relación al análisis de conducta. So this is an este es un ejemplo. So some components of it, the, the, the instructor decides the activities, so the, the, the activity is totally led by the instructor. Um, the instructor decides the kind of reinforcements to provide to the student, so uh, it does, she does high five, she does uh, uh, cookies or candies, um, and you get the feeling that this is not a natural activity. It's something really contrived. It's something really structured thinking that uh, children with autism learned in a different ways in comparison to children with typical development. Um, when we show uh, videos or we teach uh, our uh, naturalistic intervention, one of the critique is that Children with autism do not enjoy the same things that children with typical uh, developmental uh, do, and so they need to be taught differently, but we think that that is basically not true. Entonces, algunos de los componentes de lo que vimos ahora, por ejemplo, eh, el instructor decide las tareas, decide también qué tipo de reforzamiento se usa, entonces ella usa una galletita y el choque 5 también, y es una, una, un modelo bastante estructurado, pensando que los niños con autismo aprenden de una manera bastante distinta de los niños con un, un desarrollo típico. Cuando e ellos hablan desde la perspectiva naturalística, ¿no? ellos eh, consideran que eh, critican este modelo diciendo que en realidad los niños con autismo ellos, a ellos no les gustan eh, eh, las actividades de las mismas maneras que hacen con los niños con desarrollo eh, normal o típico, entonces eh, ellos deben ser enseñados de una manera específica y distinta. Uh, and then there are approaches, for example, PRT, Pivotal Response Training, developed by the Kogels and Laura Schreiben that are, use the principles of behavior analysis, but in naturalistic context. Entonces, hay otro tipo de, de intervención, por ejemplo, que ellos llaman de PRT, que es uh, el entrenamiento... Eh, Pivotal Research Training. Pivotal Research... Uh, uh, pivotal Response Training. Response. Uh, entonces es eh, el entrenamiento de respuesta pivota, de pivot, pivotal, eh, que es pensado desde esta perspectiva naturalística como algo bastante distinto. Fue pensado por ese Jerry Goldson. And these were, it was developed by students of LOVAS, and uh, they developed PRT 
to overcome some of the, the uh, problems of, uh, dis, uh, of di discrete trial teaching. E, e este modelo foi desenvolvido por estudantes de Lovas, que havia sido que eu havia mencionado antes, e foi pensado para superar alguns dos problemas que se haviam enfrentado na aplicação eh, desta de ensinança de tarefas discretas. Um problema de discrete trial teaching é generalizações, porque cada uh, 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 skill é taught de uma really forma contrived way. Uh, and is divided up. So, for example, uh, if you teach somebody sit down, you teach it on the chair, and then you have a different program to teach sit down on the floor, and then a different program if it's me saying sit down or if it's somebody else saying sit down. And so this becomes really complicated, and generalization is really, really difficult. Claro. Entonces, uno de los problemas que había con el primer modelo es en relación a la generalización, porque uh, ellos, eh, si bien lograban los resultados, pero eran eh, relacionados a situaciones muy específicas. Entonces, por ejemplo, si tú enseñabas a un niño a sentarse, tendría que utilizar un programa para enseñarlo a sentar en una silla y otro tipo de programa para enseñarlo a sentarse en el piso. Lo mismo era que eh, en, 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 será vos terapeuta que pedía para que el niño se sentara o si era otra persona. Something that uh, I, I quote Laura Schreiber, she says, uh, if you go to a library and ask for a book, on the other side, you have somebody who gives you a book. You don't have somebody who says, good job, here is a candy. Claro, como dice Laura Schreven, eh, si vos vas a una, a una biblioteca y pedís un libro, nadie viene y te dice, ah, acá tenés tu libro, felicitaciones, choca cinco. So, pivotal response training really tries to use intrinsic reinforcement, so reinforcements that directly comes from uh, the activities, as well as reinforcements that is directly related to the response of the child. So again, I want a book and somebody gives me a book, or like maybe the child looks for a ball and receive a ball, doesn't get somebody from the other side saying good talking, here is a candy. Entonces, en este eh, modelo de entren entrenamiento de respuesta pivotal, eh, se usa un tipo de reforzamiento que se llama eh, reforzamiento intrínseco, que está relacionado directamente a la respuesta que se espera que el niño dé. Entonces, por ejemplo, si el niño pide el libro, vos vas y le das el libro. Si el niño mira una pelota, vos vas y le das la pelota. Y, y no existe este tipo de reforzamiento eh, indirecto, que es más, digamos, ah, una galletita o, fe o felicitaciones. example of pivotal response training. Helicopter. Es un ejemplo de entrenamiento de respuesta pivotal. Wow, so pretty. So the child Helicopter? enjoys playing. Helicopter. Woo! El niño disfruta jugar with this like a helicopter. Cute. Con esto que son semillitas que hacen un vuelo como en un helicóptero. Wow. Here goes the helicopter. Helicopter? Helicopter! Helicopter. Helicopter! So before the child was So before the child was receiving candies uh, for responses, now when the child asks for helicopters, receive the helicopter. So that, that's the crucial difference between um, 
using the principle of behavioral analysis in a structured, controlled, artificial way, and using the principle of behavioral analysis within a naturalistic way. Claro, entonces, esta es la diferencia. Antes, vos le dabas un dulce para cada respuesta que era la esperable. Y ahora, acá, cuando el niño pide un helicóptero, vos le tiras el helicóptero. Entonces, esta es la diferencia entre una situación que es específica y estructurada y algo que sucede de una manera naturalística en la, la vida cotidiana, digamos. ¿no? The, the, the third uh, uh, group of models in early intervention are developmental and relationship-based approaches, and these are based on the theories and research in infants and early childhood development. Y el tercer grupo es el grupo de abordajes que están basadas en teorías del desarrollo eh, y de la relación y que eh, toman como insumo los elementos del desarrollo infantil. I also want to talk about briefly about uh, teach uh, in terms of uh, philo for philo philo philosophical uh, reason. Uh, so teach was developed by Schopler in the 60s. Uh, the goals was independence and functional living and capitalizing on strengths of people with autism. Normal was not necessarily the goal, but was the acceptance of the culture of autism. We also need to think about that teach was developed for uh, adults with autism. Claro, entonces ella va a hablar rapidamente sobre el método teach, eh, básicamente por una cuestión filosófica, que fue entonces un método desarrollado por Schopler en los años 60, Uh, y que el objetivo es eh, o buscar la independencia y la autonomía funcional con las habilidades funcionales de la persona. Uh, y la idea es potencializar entonces las habilidades y fortalezas que tiene el, la persona, que la idea no es exactamente buscar algo cercano a la normalidad, sino que aceptar eh, una, una especie de cultura del autismo que no es eh, inferior a las otras. Y acá una cuestión que ella eh, hace referencia es que este método en realidad fue pensado para adultos con autismo. Uh, there are also, again, the philosophical issues is to what extent do we accommodate early autism? To what extent do we try to change developmental trajectory? Again, Schopler said to deal with adults with autism, and so again, acceptance of the culture of autism. But if we work with very young children, when we talk about very young children, we talk about children who are two, 18, 12 months, maybe even younger, can we maybe think about changing developmental trajectories. Claro. Eh, entonces, eh, la cuestión filosófica que, que le interesa es que el método Teach está pautado por esta idea de la aceptación de, la, de esta cultura del autismo. ¿no? Es la idea de que eh, un cuestionamiento hasta qué punto nosotros tenemos que acomodar el autismo precoz y hasta, hasta qué punto nosotros tenemos con la intención de cambiar la trayectoria del desarrollo de estos niños. Entonces, sin embargo, esto plantea una gran dificultad cuando uno piensa niños muy chicos, como dos años, un año y medio, o un año, o inclusive menos que esto. Um, so, developmental approaches. When I talk about developmental approaches, I talk about Denver model, CERT, RDI, Hannan, these are sort of developmental approaches. Some of the common features are that they focus on social interaction and engagement. They focus on play, on symbolic play, communication, shared attention. They are based on the literature of typical uh, early uh, development. Um, and the goal is to normalize in skills to uh, the extent that is possible. Entonces acá lo que ella va a llamar de abordajes evolutivos, ¿no? eh, que ella, por ejemplo, lista el método Denver, uno que se llama CERT, otro que se llama RDI, son métodos que, foca, que están focados en la interacción social y en la relación social. Eh, 
como por ejemplo el juego, sobre, especialmente el juego simbólico, que, cuyos, digamos, los, lo que se trata, lo que se aborda es la comunicación, el lenguaje, eh, la atención conjunta, y que estos modelos vienen de una literatura uh, acerca del desarrollo eh, infantil típico, y, eh, y el objetivo en realidad es normalizar las habilidades de la mejor manera posible. Some of the limitation of the uh, developmental uh, intervention are that the empirical studies traditionally are of poor quality because they come from clinical work while um, intervention based on ABA principle, they usually come from the lab, so from uh, empirical uh, work. Entonces, una de, de las limitaciones de este, de este tipo de, de, de intervención eh, es que ellos no, no tienen buenos estudios empíricos que demuestran la, la eficiencia, básicamente porque eh, están derivados o están relacionados al trabajo clínico, mientras que en general los trabajos de análisis de conducta se desarrollan en un laboratorio o tienen una, una base empírica fuerte. The teaching procedure is less articulated and uh, uh, usually in these approaches uh, professionals don't take as much data. Eh, que la, los procedimientos de enseñanza en realidad son menos articulados y en general los, uh, las personas que, que trabajan con, con este método, they use less data. Yes, like, uh, you know, like in ABA, you take a lot of data. Uh, sí. Entonces, en este caso, en realidad, al contrario del método, los métodos más eh, conductuales, que hay todo un análisis de cantidades de conductas, de frecuencias, etcétera, de datos, ¿no? Y en realidad, estos clínicos, ellos trabajan con un volumen reducido de datos. And they need some adaptation for children with autism because we know that children with autism do benefit from repetition, structures, uh, and uh, um, um, yeah, so they, 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 they really need th th those repetition and that structure. Claro, y acá también hay otra limitación porque los niños con autismo, ellos necesitan una adaptación de este tipo de modelo, básicamente, porque para ellos es muy importante la repetición y la estructuración de las actividades. So, again, when we, what kind of intervention we need and for what age? Schopler was de dealing with adults, Lovas with children like four, seven, eight, Today, when we talk about early intervention, we talk about 12 months and even younger. Uh, and so, how does a child with, uh, how does a you know, young child look like? I'm gonna show a video of uh, my own child when he was 20 months, and I'm gonna show you like just one activity that just happens with his uh, great-grandmother. Eh, entonces ella pregunta, entonces, ¿qué tipo de intervención y para qué edades? ¿No? Entonces vos tenés que Chopler pensaba en, en adultos, lobas, niños de 4, 6, 7, 8, y hoy en día estamos hablando eh, de intervenciones tempranas para niños de un año o menos. ¿no? Entonces ahora ella va a mostrar un video de, de su propio hijo eh, para mostrar para ustedes cómo es lo que, que hace un niño joven con, y con las conductas que nosotros esperamos que ellos desarrollen. 20 months, you said? 20 months. 20 meses, tenía. So it's really obvious that uh, it's two people interacting together. They're both leading and following. Entonces es muy evidente que son dos personas que están interactuando una con la otra. Y las dos están eh, tanto liderando como acompañando a la otra. So there's not just one person directing the interaction. No hay una única persona que está dirigiendo la, la interacción. There's a lot of imitation going on, and in fact they have the same tool in their hands. Hay mucha imitación que está sucediendo y de 
de hecho, ellos tienen el mismo instrumento en las manos. And just by developing this activity, there's a lot of language that you learn. So it's both receptive and expressive language. So there were words like uh, outside, inside, on the back, uh, under the table, on the table. And so you see how within like natural activities, how frequent those uh, teaching trials are. And uh, what we tried to do in Denver model is to map the same kind of teaching and learning that happens during typical development and really have those really high frequency teaching. Entonces, otro tema interesante es que hay un gran uso del lenguaje en las, en las conductas ¿no? que están acompañando un tipo de lenguaje tanto receptivo como expresivo. Hay una gran, gran frecuencia de términos como adentro, afuera, arriba, abajo, etc. Y esto demuestra entonces cómo las actividades de enseñanza en realidad son son naturalmente se dan de esta forma, ¿no? Y el, los modelos que ella va a presentar en realidad tratan de imitar este tipo de, de situación, básicamente con esta gran cantidad de, de enseñanza que se da o de aprendizaje que se da en estas situaciones. The activity are co-constructed, so it's both the adult and the child who bring something into the activities, and we um, we capitalize a lot on the motivation of the child. If a child is motivated, it's the child who's going to learn. If the child is not motivated, it's not going to learn. Then it's when you need to lean on extrinsic reinforcement. So candy, good job, good talking. But we know even from like basic animal science that extrinsic reinforcement is not as powerful as intrinsic reinforcement, as motivation. Entonces, son situaciones que son co-construidas entre el adulto y el niño. Ambos tienen, digamos, la conducción de las actividades y uno de los objetivos es potencializar la motivación del niño para participar de estas, de estas tareas. Básicamente porque sabemos que los niños motivados aprenden más y los niños con menor motivación aprenden, tienen más dificultades para aprender. Y es ahí que sería el, el caso de utilizar aquellos reforzamientos extrínsecos que ya comentó, como por ejemplo la gacha el dulce o felicitaciones, ¿no? eh, pero este es un tema que ellos ya saben desde la, de los estudios con los animales que el reforzamiento intrínseco relacionado a la propia actividad tiene una eficiencia mucho más elevada que el reforzamiento extrínseco. So what does the early start Denver model look like? And uh, I'd like you to think about the previous activities, so the the activities with the child with typical development and also the very first videos that I showed about uh, discrete trial teaching and think about of what it looks like entonces, more. ¿Cómo es entonces el modelo Denver? ¿no? Entonces ella ahora va a mostrar ahora un ejemplo y ella pide que ustedes presten atención y pueden intentar comparar uh, con lo que ella mostró de su propio hijo, ¿no? lo que sucede con los niños con un desarrollo típico, pero también con aquellos videos que habíamos visto antes de las estrategias de terapia. So this is a child who's uh, uh, two and a half. Este es un niño de dos años y medio. 
So he's offered choices. It's not forced to do anything. Le, le proponemos cosas. Él no es obligado a hacer nada. And then he finally chooses to uh, play with Play-Doh, and so he comes and sits at the table. Entonces, el objetivo yes, es que él juegue en la mesa, por eso hacemos los estímulos ahí que están en la mesa. And I also have a role. I'm also going to play with the child. I'm not just, just uh, uh, instructing, or I'm not just uh, uh, looking, but I'm actively involved within the activity. Ella tiene una función. Ella no va solamente observar ni dar las instrucciones. Ella va a participar del juego y va a intentar motivarla a participar del juego con ella. And see the double toys like uh, it was happening before uh, with uh, the, the child with typical development. Entonces miren también cómo hay una, son duplicados los elementos del juego, así como habíamos visto en el caso la secuencia del niño con desarrollo típico. Imitating a child is really helpful to develop social orientation. So if we imitate a child, the child will realize, and we know that children with autism realize to be imitated and they'll start to pay more attention to you. Entonces, imitar a los niños es, es muy útil para ellos y sobre todo los niños con autismo, ellos perciben cuando están siendo imitados y esto puede facilitar o ayudar en la orientación social y ayudarlos a, a, a mejorar la interacción con los otros. In, in this phase, the teaching is slow. I'm just trying to see what the child likes. In this etapa, ella no tiene el objetivo de enseñar nada. No, ella básicamente quiere saber qué es lo que le gusta al niño. Because I'm really looking at having the child engaged. So. I'm not just going there like boom, 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 teaching, teaching, teaching. The child needs to be engaged. And once the child is engaged, then it's going to be much easier to teach. Entonces, el objetivo es que hacer con que el niño participe. Por eso ella no lo va a bombardear con instrucciones y órdenes y pedidos. Entonces ella va a esperar que cuando ella sienta que el niño está participando con ella, ahí sí ella va a... Empezar entonces a aumentar el, el nivel de, de lo que ella está enseñando. Claro, cuando el niño está entonces participando, ¿no? cuando el niño está interactuando, tal vez, es ahí que es posible aprender y ustedes se van a dar cuenta entonces cuando él realmente empieza a participar. Dog. Or, no, a horse. Bush. Bush. Yeah, horsey. Yeah. So now he starts to be, be, be more interested. Horse. He starts to be yeah. more engaged. Él parece Bush. estar un poco más interesado, parece estar participando más. Bush. So you see the communication increases, so the eye contact increases, he points, he uses words. So for me that's a, um, that, that's a sign that I, I, I can develop more that area of activities and I can perhaps push a little bit more with the teaching as well. Can you push? Entonces, vemos ahí que el niño está dando señales de que está más interesado, hay más contacto ocular, él señala, usa palabras, y él ya va sabiendo entonces que este tipo de actividad le interesa y le gusta, y a partir de ahí que ya va a eh, busca, eh, buscar ahí, trabajar en, este, en estas áreas. Another component of Denver model is that it covers all areas of development, and each activity uh, cover multiple areas of development. So for example, here you see that we use Play-Doh, so it's a fine motor activity. 
Entonces, una de las características del Denver es que él trabaja con todas las áreas del desarrollo y que cada actividad trabaja o cubre múltiples áreas del desarrollo. Por ejemplo, el Lego, con el cual nosotros estamos viendo acá el trabajo, eh, tiene que ver con la motricidad fina. Push and in and out, and then the child makes requests and comments. Pero también hay una cuestión del lenguaje receptivo y el lenguaje expresivo. Como hay esta cuestión de la dentro y de la fuera, el niño hace pedidos. Push. I'll push with the horse. Yeah. Thank you. Um, in the interest of time, I'm going to go ahead a little bit with this activity. So I'm going to show you something else that was saying is that we cover all area of development. Entonces, so pues, cuestiones de tiempo, ya va a avanzar un poco más acá en el video, porque yo quiero mostrar un momento en lo cual es que es evidente esta cuestión de cubrir todas las áreas del desarrollo. And there is this focus on initiation. So it's the child who chooses the activity. Entonces hay un foco en la iniciación, ¿no? Es el niño quien elige la actividad. Open shut. Open shut. Can you give a clap, And there's both leading and following, leading and following. And we go, 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 we 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 Now we do an activity standing up with a different focus. And that's how the Denver model works. Uh, it's never like we stay for an hour at the table. But we move around the room and we change kind of activities. Entonces ustedes vieron que empezamos en la mesa, ahora estamos ahí parados. Y es así que el modelo de Denver funciona. Siempre cambiando las tareas y las actividades. Nunca pasamos muchas horas en una misma, una misma situación, en la misma posición. So what is the SDM or the Star Denver model? It's a curriculum, so it has a really thorough curriculum that follows developmental sequences in all areas of development, and the curriculum corresponds to uh, 12 to 48 months of age of uh, typical development, and it's divided up in uh, eight different areas, so everything from Uh, expressive communication, receptive communication, imitation, social interaction, motor skills, uh, everyday living skills. And it's also um, a set of very specific teaching practices. Entonces, en realidad, el Denver es una currícula, ¿no? es una currícula de actividades desde la perspectiva evolutiva. Uh, que aborda ahí desde los 12 a los 48 meses eh, y son ocho áreas de desarrollo para abordar como la comunicación expresiva, la comunicación receptiva, la imitación, la, la habilidad motora, las habilidades cotidianas. Um, and it can be done at home, it can be done uh, in group pro uh, program, within parent coaching, or disciplinary therapies. Uh, there's an, these aspects of uh, ecological adaptation of the model. So there's nothing special about doing the uh, therapy at home. It depends on where the child is. 
Entonces se puede realizar las actividades en casa, en un grupo, en un contexto educativo. Eh, todo esto es una cuestión ecológica, ¿no? No hay ningún problema en hacer eh, estas tareas en casa si es ahí que el niño se encuentra. So what happened in Italy, for example, is that when there were the first uh, application of discrete trial teaching that came from America, um, people were reading that the programs were uh, implemented at home, and there are reason why LOVAS implemented the program at home. It was that uh, in the United States, uh, um, preschools are all private and very expensive, and they would not accept uh, children with disabilities, so the children were at home, and that's why LOVAS implemented the program at home. So in Italy, people, uh, took that as a mistake and saw that they had to implement the program at home. But the children, most of the children in Italy are in school because we have public education. Claro, entonces ella, ella comenta ahí cómo fue la, la recepción del modelo eh, de enseñanza de tareas discretas en Italia. Porque cuando Lovas desarrolló estas, estos, estos conceptos en Estados Unidos, él planteó que el tratamiento se tendría que hacer gran parte de él en casa, ¿no? en el hogar. Pero esto tenía que ver también con una situación en la cual la educación inicial en Estados Unidos es, eh, pa hay que pagar, ¿no? es privada, y además es muy cara, y además las escuelas no aceptaban estos niños. Entonces, cuando ellos llevaron este modelo para Italia, ellos lo tomaron así literalmente y, y empezaron el tratamiento en, en casa. Pero esto fue un error, fue un equívoco, porque en realidad en Italia las escuelas son públicas y, y estos niños podían ser eh, incluidos ahí. Autism is a developmental disorder, and so the curriculum follows the developmental sequences. And what is thought is that if you teach by following the developmental sequences, the teaching is much, is much more powerful. So if a child, for example, is, not, uh, is producing only vowel sounds, I'm not going to teach, I'm not going to teach the word crayon, but I'm going to try to focus on, the, on, the, on words like ball, mom, words that are easier and that are coming next in development based on developmental sequences. Claro, entonces, eh, como el autismo es un problema del desarrollo, entonces la, los, la, los tratamientos deben seguir una secuencia evolutiva también y esto hace con que los resultados sean mucho más mucho mejores, ¿no? Entonces, eso toma como ejemplo un niño que está, por ejemplo, hablando apenas las vocales. vocales. Eh, vos no, no tenés la intención ahora de enseñarle palabras complejas como cráneo, eh, pero, sino que vos a partir de palabras como ma, eh, eh, no sé, gato, palabras sencillas que tienen vocal. Pelota, ahí va. Yes, and uh, unfortunately, all areas of development are affected, and so all areas are also targeted. Entonces, como todas las áreas potencialmente están afectadas, todas las áreas pueden ser, todas las áreas del desarrollo pueden ser eh, abordadas. Development is an interpersonal process. Within any kind of approach that you think about, there's always, uh, you, humans uh, learn uh, in interactions with other uh, individuals. And so the quality of relationship mediate uh, the development. When we talk about quality of relationship, we talk about positive affects, which is like this natural display of affect. It's not that uh, artificial, like, High five, good job, good talking. But it's like natural display of affects, reciprocity, uh, sensitivity, and responsivity. Entonces, el desarrollo es un proceso interpersonal. Es así que el aprendizaje también es algo social. Y él depende de la calidad, de relaciones de calidad. 
¿no? Eh, y que las relaciones de caridad que son, son aquellas que eh, presentan o, o eh, exhiben los afectos de una manera na natural. Vos nunca en situaciones cotidianas, vos no os, os demostras tus afectos de esta manera. Ah, qué bueno, eh, choque 5, fel éxito, qué bueno. Que en realidad tiene mucho más que ver con una sensibilidad, una responsividad y una reciprocidad. And uh, we use naturalistic teaching approaches that you have had the opportunity to see in the videos before. Entonces usamos este tipo de estrategias de enseñanza que fue la que vimos en, los, en el video anteriormente. Parents are at the center of the intervention, so children spend most of their time with their parents and their families. Uh, and so we want to support families. We want to support the preferences and the priority of the parents. So, Also, we know that autism is a social disorder, and so the relationship with the family must be at the center of the intervention, not because they are bad parents, that's not what we think about, but because a child with autism is a child who is harder to manage and to teach in comparison to a child with typical development, and so parents need special support. Entonces, los padres ¿no? están en el centro del tratamiento. Eh, y la idea es, evidentemente, eh, brindar una especie de apoyo para ellos, comprendiendo sus preferencias, sus prioridades. No porque ellos sean malos padres, ¿no? eh, sino porque ellos son padres que tienen un niño que es más difícil de, de lidiar, es un niño más difícil de enseñar que los otros niños que, que tienen un desarrollo típico. Thank you. Um, we also use the um, science of, of learning within Denver model, so uh, I'm not going to go too much into details, but we are using uh, the structure of uh, We know that there's a behavior, there's something that happened before, so there's an antecedent, and there's a consequence. We manage motivation and attention, we use techniques like prompting and fading, and we do take data. We take data because we do believe that it's important to take data to monitor progress. Entonces, eh, ellos utilizan o, o piensan su intervención desde desde la, la, el conocimiento sobre el aprendizaje, ¿no? tomando como lo, el, esta estructura de la conducta que viene del la, de la análisis conductual, que piensa que la, la conducta tiene un antecedente, tiene una consecuencia, eh, que ellos utilizan entonces algunas estrategias como las señas, por ejemplo, y otra cuestión es que ellos también utilizan una gran cantidad de datos toman datos de las intervenciones, porque es así que ellos pueden monitorear la evolución del tratamiento. Uh, if possible, we use a multidisciplinary approach, so we are in big support of having team of people with multiple professions, so physicians, psychologists, occupational therapists, educate, special educators, uh, behavior analysts, uh, speech therapist, uh, um, and so on. Because unfortunately, none of us is able to support uh, a child with autism because a child with autism has so many difficulties. And so if possible, we work in a team. Uh, sometimes it's not possible because, uh, you know, even in the United States that are uh, areas that are really, you know, uh, removed, uh, you know, geographically really uh, removed. And so if not possible, uh, like an individual professional can still implement ESDM, but if possible, working in a team is uh, really uh, supported. No, entonces, ellos también, siempre que posible, ellos trabajan con equipos interdisciplinarios, con un equipo que incluye un médico, un psicólogo, un terapeuta ocupacional, educadores especiales, analistas de conducta, fonoaudiólogos, etc. Eh, porque ellos eh, pi piensan que, bueno, que no es posible cada uno de ellos individualmente atender a todas las necesidades del niño. 
Y eh, cuando esto no es posible, por ejemplo, en Estados Unidos, donde en algunas áreas más um, alejadas de los centros eh, urbanos, no, a veces no es posible encontrar todos los, todas estas, estas personas, pero bueno, cuando es posible, en realidad ellos tienen la, la, la evidencia de que podemos hacer un trabajo mucho mejor con los niños. Uh, ESDM can be implemented in multiple environments, so it can be implemented in the environment of the child. Entonces, eh, el Denver puede ser implementado en múltiples eh, ambientes y él puede ser emplea, eh, en los ambientes en los cuales está presente el niño. Uh, the idea is really to try to have the child involved with other people throughout the whole day. If you think about toddlers are involved with other people throughout the whole day, um, you don't need to work hard, but just uh, a, an infant is just um, uh, attracted to uh, people, to the voices, to the faces, to the movement. And so just being in a home or like in a school, um, a young child is just involved uh, It with other people throughout the whole day. And we are trying to do that for children with autism as well. Entonces, otra preocupación es que el niño esté interactuando con otras personas durante todo el día. Porque cuando pensamos en los niños ahí que ya caminan, ¿no? eh, lo que vemos es que ellos están interactuando con otras personas todo el día y que ellos son atraídos por las, las voces, las, los rostros, el movimiento y que esto se da en varios contextos como la, el hogar, la escuela, etc. Entonces la idea es que eh, el tratamiento también tome esto o simule este tipo de... De situación. So the uh, so we know that uh, children with autism are especially impacted in social orientation, in imitation, in joint attention, nonverbal communication, language, functional, symbolic play, and they have they learn slowly. Entonces nosotros sabemos que los niños con autismo tienen un son, eh, tienen como, eh, son afectadas las áreas de la orientación social, la imitación, el lenguaje no verbal, el juego, tanto el juego simbólico como el juego funcional. So, Denver Model thinks that because of the biology of autism, the child is not adequately engaged in social learning. So again, An infant is just naturally oriented to people. Uh, this ori social orientation in autism is diminished. And because of that, it's like if the child with autism was in a situation of social deprivation, not because the environment is a poor environment, but because of the biology of autism. And that creates a barrier between the child and the learning opportunities, and that has an impact on the psychological and neurological trajectories. Entonces, eh, el modelo Denver, a partir de la, una concepción biológica del autismo, entiende que los niños no están, no participan del aprendizaje social y tienen, tienen dificultades con la orientación social. Y esto entonces representa para ellos una especie de privación social, ¿no? de, de, de privación social que no se refiere a la calidad del ambiente o del entorno, sino más bien a la, la propia capacidad de los niños de participar de estas situaciones sociales. Por lo tanto, eh, la, la capacidad de ellos de aprender socialmente se ve comprometida y esto es lo que vemos ahí en la, los síntomas del autismo. So we want to bring back the child into the social loop and teach the building block of social life So imitation, communication, sharing experience, but we also know that we need to fill in the gaps that have accumulated. 
Eh, entonces, eh, la idea entonces, del tratamiento y la intervención es traer este niño de vuelta a la experiencia social, ¿no? a la orientación social, a la imitación, a la, a la, la, a la experiencia compartida, ¿no? porque es así que se puede pensar que el niño puede mejorar ahí en estas áreas y evidentemente también ir eh, prestando atención a los los vacíos que, que existen entre cada una de estas áreas. So this is an example of the curriculum. So this is for the receptive communication area. So you can see that all the skills are uh, organized in a developmental sequence. So for example, localize sounds by turning to the source. And then later on you may have follow a proximal point. And then later on you can have response to his or her name. Entonces, este es un ejemplo de una currícula de, del modelo. Acá nosotros eh, tenemos una secuencia de habilidades con relación al lenguaje de re expressive. No, receptive, el lenguaje receptivo. Entonces, vos podés ver, por ejemplo, que eh, uno de los elementos, una de las habilidades es la capacidad de localizar los son el origen de los sonidos eh, dando la vuelta hacia su origen. Y esto viene antes, por ejemplo, de responder al, al nombre. So we use the checklist uh, in all areas of development to evaluate the level of the child, to identify strengths and weaknesses, and then we try to move the child to the next developmental level. Entonces, este tipo de planilla sirve para poder identificar cuál es el nivel de desarrollo del niño, conocer sus fortalezas y debilidades, y así pensar ¿Cómo es posible eh, restituir este niño a, las trayectorias de, a la, su trayectoria evolutiva? Okay, so I'm gonna, I, I also want to point out that uh, ESDM is uh, evidence-based uh, intervention. Uh, and so I really want to make sure that I give this message. So I started at first by saying, Traditionally, uh, developmental and relationship methods uh, did, were not so much based on research, but Denver model has a very long history of uh, research. Uh, I also want to make sure to, um, so this is a paper published by uh, Dawson and Rogers in 2010, and there's really like a 30 uh, years uh, of research supporting Denver model. Also, like a criticism we got when we show videos is that maybe Denver model is only working for children who are high functioning, uh, but Denver model also work for children who have, who are more impacted in their cognitive abilities. And these studies show that, for example, uh, uh, Denver model has a positive effect, positive outcome on both children with higher and lower cognitive skills. Entonces, bueno, otro tema es que la, el método Denver es apoyado o basado en, en investigación o en evidencias científicas. Eh, no todos los métodos eh, que, tienen este, que siguen este modelo de desarrollo y de, de, de relación relación social tienen esta preocupación, pero el mensaje que ya quería dejarles es que sí, el, el modelo Denver tiene esta preocupación. Entonces acá, por ejemplo, vemos eh, los resultados de un estudio que fue hecho por Dolsen y, y Rogers. Y lo interesante es que una de las críticas que se hace al método Denver y como podemos ver en los videos, por ejemplo, es que supuestamente él solo funcionaría con niños con autismo con un alto funcionamiento. Pero acá nosotros podemos ver que eh, el, los efectos positivos se, se dan no solamente en los niños con un alto funcionamiento, sino también en aquellos que tienen un mayor impacto en el desarrollo cognitivo. Uh, I also want to point out about the importance of parents involved in intervention. So when we work with parents, uh, 
We uh, teach them uh, these foundations of uh, uh, interactions and learning with children. So we teach concepts like gaining at how, how to get attention from your child, how to develop sensory social routines, so those activities, for example, without objects, dyadic engagement, joint activities, joint attention, how to build play, how to, uh, how to work at pretend play, and how to develop speech. Claro, entonces, eh, otro tema que importante es la, la relevancia de la participación de los padres en el tratamiento, entonces les... Ellos les enseñan, los padres, la, los fundamentos de la terapia y eh, piensan con ellos estrategias para mejorar las interacciones, la atención, la atención conjunta, las actividades sociales, el uso de los objetos, eh, las, acti eh, las actividades compartidas, eh, las habilidades de juego, los juegos eh, del como sí si, eh, y el desarrollo del habla. I'm also going to touch base a little bit on my work in Italy. So I'm based in the United States, but I've been fortunate enough to be able to disseminate in collaboration with my colleagues, uh, ESDM in Italy. And uh, this has been very important. We have at least three uh, published paper. papers. It has been really important because Uh, again, this was an intervention developed in the United States with um, research support, so a lot of monies, and we weren't sure if it could be disseminated, translated in other countries, but we now have evidence that it can be, so maybe I hope to come back in a few years and see the models also here in Uruguay. Entonces, ella comenta que... Um, en realidad ella tiene esta actuación en los dos países, en Italia y en Estados Unidos, pero ella también quería comentar un poco de su trabajo en Italia y cómo fue llevar ahí este modelo que había sido pensado y diseñado en Estados Unidos con una gran carga de investigación, de, de mucho dinero, y cómo fue llevarlo y traducirlo e implementarlo en otras realidades. Y ahí ella va a contar un poco sobre cómo fue hacer esto en Italia, en, en lo cual ellos, con ella y otros colegas, ellos ya publicaron por lo menos tres artículos sobre esto, ¿no? sobre esta investigación. Y bueno, que ella queda ahí con la expectativa que este tipo de, de intervención pueda venir, por ejemplo, para el Uruguay. Um, so I'm going to show you a video of this uh, little girl who, the, the, other, the other important piece is that the 2010 papers by uh, Dawson and Rogers uh, um, was done with children receiving 20 hours of intervention per week for two hours, for two years. This was not possible in Italy, so the first paper that we published uh, with the Messina group. We implemented ESDM for six hours uh, per week for six months, and we still saw that we had a positive outcome. We had improvement uh, even in comparison to a control group who was receiving the same amount of hours. Um, entonces, ellos... Um Claro, cuando ella, ella comenta del trabajo este anterior de, de Dolsen y Rogers, que es lo del 2010, son uh, intervenciones que eh, tenían una carga horaria de 20 horas, que fueron uh, implementadas por dos años, y esto evidentemente no era posible en el sistema de salud de, de Italia, como ella va a contar. Entonces, en el primer artículo que ella mencionó de la investigación en Italia, eh, se utilizó un, eh, un trabajo de seis horas, seis, seis horas por semana, por seis meses, y que tuvo muy buenos resultados, inclusive cuando fue comparado con un, un grupo control que no recibía este tipo de atención. So my point is basically, let's do our best with the resources that we have. Entonces, lo que, la, lo que se puede aprender o lo que se puede decir es, eh, vamos a hacer lo mejor que podemos con los recursos que tenemos.
So this little girl was two and a half when she started intervention. She had no functional language. Esta niña tenía dos años y medio cuando empezó el tratamiento. Ya tenía un lenguaje no funcional. Really low interest for objects. Bajo interés por objetos. And uh, it was possible to do with her two hours of intervention per week for six months. Y con ella fue posible hacer dos horas de intervención por semana por seis meses. This is after six months. Esto es seis meses después. So she developed speech. She developed non-verbal communication. Desarrolló el habla, la comunicación no verbal. She likes playing with another person. Le gusta jugar con otras personas. And again, there's nothing special about these activities, but what is special is that the child is enjoying these activities. Y no hay nada especial en la actividad en sí. Lo especial es que el niño disfruta las actividades. And so there's a lot of teaching and learning. So there's a lot of uh, expressive and receptive language going on. Entonces hay mucho aprendizaje y enseñanza. Hay mucho no. eh, lenguaje expresivo y receptivo. <risa> so we know that not all children improve so much, so we have to say that. Nosotros sabemos que no todos los niños mejoran tanto. Tenemos que decir esto. There's a wide uh, variety. There's a wide variability of improvements in children with autism. So I want to say that up front. Hay una gran variabilidad de mejoras para los niños con autismo. Esto es una cosa que quería decir. But, but this is possible, and we also know that all children with autism can learn some. So if they don't learn anything, we also need to ask the question why they're not learning, and maybe asking, maybe we're not teaching correctly. Pero sabemos que todos los niños con autismo pueden aprender ¿no? some, eh, some. algo. Algo. Mm -hmm. eh, y cuando ellos no están, no, no mejoran o no aprenden, nosotros tenemos que preguntar qué es lo que nosotros estamos haciendo mal ¿no? y por qué nosotros no estamos pudiendo enseñarles nada. This is the other study that was published in 2016 in the northeast of Italy, where now the whole region uh, decided to implement uh, ESDM. And so here we saw that uh, children doing ESDM for two hours a week in the public health system and in collaboration with the school had improvement in cognitive development, communication. Uh, here I don't have the slides, but it was really clear that the earliest uh, the children started and the better outcomes they had. Entonces acá es un un estudio de 2016, cuando ellos pudieron entonces implementar la aplicación del Denver en toda la región noreste de Italia, uh, ahí lo que ellos propusieron fueron tratamientos de dos horas por semana uh, en, en asociación entre la el sistema público de salud italiano y las escuelas y la, los resultados fueron que eh, había una mejora en el desarrollo cognitivo y en la comunicación. Ella acá no trajo las diapositivas, pero eh, cuando ellos hicieron los análisis quedó evidente que cuanto antes empezaban los niños, mejores eran los resultados después. Uh. So we still have questions about early intervention and ESDM. So ESDM, efficacious intervention for ASD, and how early, how much can we modify the outcomes of autism? 
Entonces nosotros tenemos preguntas que todavía eh, tenemos la expectativa de contestar, por ejemplo, eh, si el, el método de Denver es una alternativa de intervención eficiente con el autismo en, eh, en, en los primeros momentos, ¿no? Y cuán temprano, cuánto temprano te podría ser eh, y cuán, cuánto es maleable eh, el autismo en estos primeros momentos. Can we disseminate this intervention? And I believe we do if we make some adaptations, like, for example, we did in Italy. Si nosotros podemos diseminar este tipo de intervención, y ella cree que sí, que es posible desde que se logre hacer algún tipo de, de adaptación, como fue el caso de lo que vimos en el video. And to what extent families can implement and sustain this intervention? Because again, we can have the best intervention, but if it only stays in our clinics and doesn't go to their families, uh, the generalization cannot occur. So thank you very much. It was really great to be with you and uh, I'm open to uh, questions right now. Entonces, y la otra pregunta es si con los, cómo los padres pueden participar, porque es necesario ¿no? a, que, que ellos apoyen y sostengan las intervenciones, porque evidentemente si no ellas quedan solamente ahí en el contexto clínico. Entonces ella agradece mucho a la atención de ustedes y los invita a preguntas y comentarios. Muchas gracias.